Film dimulai dengan menampilkan kehidupan Arthur, yang dikenal sebagai Aquaman, yang kini telah menjadi Raja Atlantis. Sebagai raja, Arthur harus mengurus berbagai tugas kerajaan yang melibatkan politik dan diplomasi. Namun, ia merasa tidak nyaman dengan perannya sebagai raja karena tuntutan pekerjaannya yang rumit. Selain itu, Dewan Kerajaan selalu menolak permintaannya untuk memperkenalkan Atlantis kepada dunia darat. Meskipun kehidupannya sebagai raja penuh dengan tantangan, Arthur menemukan kebahagiaan dalam pernikahannya dengan Mera, yang kini menjadi Ratu Atlantis. Mereka berdua memiliki seorang anak yang diberi nama Arthur Junior. Kecerdasan Arthur Junior dalam berkomunikasi dengan ikan membuat Arthur bangga, karena kemampuan tersebut ternyata diwariskan kepada anaknya. Hal ini menyebabkan Arthur dan Mera sering bolak-balik antara daratan dan lautan untuk mengurus putra mereka. Kemudian, cerita beralih ke David Kane, atau yang dikenal sebagai Black Manta, yang berkolaborasi dengan Dr. Shin untuk menemukan teknologi Atlantis yang hilang di Antartika. Tujuannya adalah untuk memperkuat kostumnya guna membalas dendam kepada Aquaman. Namun, sebuah bencana menimpa Dr. Shin dan rekan-rekannya. Sebuah gumpalan es retak tiba-tiba, menyebabkan mereka jatuh ke dalam reruntuhan. Sesosok makhluk mengerikan berusaha keluar dari dalam es, menarik rekan David dan membuat Dr. Shin ketakutan. Setelah beberapa saat, bantuan tiba dan Dr. Shin memperingatkan David tentang keberadaan makhluk mengerikan di dalam es tersebut. Mereka memasuki sebuah gua raksasa dan David serta anak buahnya menyelam untuk mencari teknologi yang dicari. Mereka menemukan bangunan kuno dan tengkorak mengerikan yang membeku di dalamnya. Saat sedang menjelajah, tentakel misterius menyerang mereka dan menjatuhkan David ke dasar laut. Di sana, David menemukan peralatan kuno dan Black Trident, atau Trisula Hitam. Saat memegangnya, David bertemu dengan monster bernama Gordes. Gordes mengelabui David, berjanji memberinya kekuatan dahsyat untuk membalas kematian ayahnya dengan cara menyerang Aquaman. Di sisi lain, Aquaman dipanggil oleh Dewan untuk rapat mendadak. Bumi mengalami perubahan iklim drastis dalam beberapa bulan terakhir, menyebabkan wabah melanda banyak kerajaan. Aquaman menyarankan kerjasama dengan dunia darat untuk mengatasi masalah ini. Namun, Dewan menolak, menyalahkan dunia darat yang telah merusak lautan selama berabad-abad. Bahkan, wabah yang mereka sebutkan telah merenggut nyawa Fulko, mentor Aquaman. Ditambah lagi, iklim di daratan berubah ekstrim di berbagai belahan benua. Setelah berhasil mendapatkan Black Trident, David yang kini dirasuki oleh Gordes memahami seluruh fungsi dari peralatan kuno yang telah ia temukan sebelumnya. Sekarang, David menggunakan kapal selam kuno miliknya untuk mencuri origalum, sebuah bahan bakar langka, dari tempat penyimpanan Atlantis. Dengan bantuan dua anak buahnya dan robot gurita, David berhasil masuk ke tempat penyimpanan Atlantis dan mengambil sejumlah besar origalum. Namun, alarm tiba-tiba berbunyi, memaksa David untuk segera meninggalkan lokasi. Atlana, Mera, dan para penjaga segera datang untuk menghadang David. Meskipun kapal selam David dilengkapi dengan perisai dan senjata yang dapat melumpuhkan teknologi Atlantis dengan gelombang suara, David berhasil menciptakan kekacauan di Atlantis. Ia bahkan melukai Mera dengan laser di matanya. Beruntung, Aquaman tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Dengan kedatangan banyak penjaga, David berhasil melarikan diri, sambil mengalihkan perhatian Aquaman dengan menembak kapal yang membawa warga sipil. Akibat serangan laser David, Mera mengalami luka serius. Aquaman dan timnya kemudian berkumpul untuk mendiskusikan keberadaan David yang kini menghilang. Mereka terkejut dengan kemampuan baru David yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka juga menyadari bahwa perubahan iklim yang drastis mungkin disebabkan oleh penggunaan origalum oleh David. Origalum, meskipun efektif sebagai bahan bakar, memiliki dampak negatif yang besar terhadap iklim bumi dan telah ditinggalkan penggunaannya. 
Aquaman kemudian memiliki rencana untuk membebaskan King Orm dari penjara di Gurun Pasir. Orm adalah satu-satunya yang mengetahui lokasi David karena sebelumnya ia pernah berurusan dengannya. Dengan membebaskan Orm, Aquaman sadar bahwa tindakan ini akan memicu perang dengan kerajaan lain. Oleh karena itu, Aquaman harus membebaskan adiknya ini tanpa diketahui oleh kerajaan lain. Aquaman tiba di penjara Gurun Sahara dengan bantuan seekor gurita bernama Topo. King Orm, yang kini dalam keadaan lemah dan kurang mendapat air, berisiko mati jika Aquaman tertangkap. Dengan kostum tak terlihatnya, Aquaman menyerang penjaga dan berhasil membebaskan Orm. Mereka berdua melarikan diri dengan monster yang mereka curi sebagai tunggangan. Meskipun berhasil melarikan diri, mereka tetap dikejar oleh penjaga dan akhirnya harus menyelam ke dalam air. Di sana, Orm berhasil meminum air laut dan mendapatkan kekuatannya kembali. Aquaman menjelaskan situasinya dan meminta bantuan Orm untuk menemukan David. Orm setuju untuk membantu Aquaman dan berjanji akan kembali ke penjara setelah selesai. Mereka berdua mencapai sebuah tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh Atlantis, di mana para perompak bersembunyi. Sementara itu, David tiba di markas barunya di sebuah pulau yang dipenuhi dengan peralatan kuno. Meskipun Dr. Shin ingin mengakhiri kerjasamanya dengan David, keberadaan monster di sekitar markas membuatnya membatalkan niatnya untuk pergi. Kembali ke Aquaman dan Orm, mereka bertemu dengan Kingfish yang memiliki hubungan dengan para perompak. Orm meminta informasi tentang lokasi David dengan imbalan bantuan dari Atlantis. Tetapi Kingfish menolak dan mencoba menangkap mereka. Aquaman berhasil mengalahkan Kingfish dan memaksa dia memberitahu lokasi David, yaitu di sebuah pulau di Laut Pasifik Selatan. Sementara itu, saat David berkomunikasi dengan Gordes melalui cermin, Dr. Shin tanpa sengaja melihatnya. Dr. Shin menjadi bingung dan ketakutan. Tak lama kemudian, Dr. Shin menemukan Black Trident dan memegangnya. Melalui Trisula, ia melihat kerajaan kegelapan Gordes yang mengerikan. David memergoki Dr. Shin dan mengakui bahwa ia telah berjanji dengan iblis untuk menggunakan origalum guna mengubah iklim dan menghancurkan kerajaan Atlantis. Kemudian adegan berpindah ke Orm dan Aquaman yang telah tiba di pulau markas David. Akibat pembakaran origalum, makhluk-makhluk di pulau tersebut mengalami evolusi cepat dan menjadi raksasa. Mereka dikejar oleh sekelompok serangga raksasa dan berusaha melarikan diri. Di satu titik, mereka terpojok tetapi Aquaman berhasil membuat jembatan menggunakan sebuah patung, memungkinkan mereka untuk lolos dari serangan serangga. Setelah sampai di markas, mereka menghadapi dan mengalahkan beberapa penjaga. Mereka masuk ke ruang kontrol dan menemukan origalum yang telah dibakar untuk merusak iklim global. Dr. Shin tiba dan meminta untuk dibawa bersama mereka dengan janji akan menginformasikan rencana David. Namun, mereka ketahuan oleh anak buah David, memicu pertarungan. Oh, 
Salah satu robot gurita mencoba menghentikan Aquaman dan Orm. Setelah berhasil mengalahkan anak buah David, David sendiri muncul dan melawan mereka. Namun, pasukan Atlantis tiba dan menghancurkan gunung, membuat David dan anak buahnya melarikan diri. Aquaman, yang berusaha mengejar David, terhenti oleh gelombang sonar. Ia kemudian diselamatkan oleh Mera yang telah pulih dari lukanya. Selanjutnya, Nereus masih tidak menyukai Orm karena ulahnya di film sebelumnya. Di sini, Orm yang sempat memegang Black Trident mengetahui kisah tentang kerajaan Necrus yang dipimpin oleh Raja Kordex, saudara dari Raja Atlan. Kordex menggunakan Origalum meskipun Raja Atlan telah memperingatkannya tentang dampak buruknya bagi bumi. Kordex mengira Raja Atlan ingin mencuri kekuatannya, sehingga ia menciptakan Black Trident dan mengubah rakyatnya menjadi monster untuk melawan Atlantis. Perang pecah antara kedua kerajaan tersebut dan Atlantis keluar sebagai pemenang. Raja Atlan kemudian menyegel kerajaan Necrus dengan darahnya sendiri, membekukan tempat tersebut dan menyembunyikan kekuatan Kordex. Aquaman dan kawan-kawannya menyadari bahwa untuk membuka segel Kordex, mereka memerlukan darah dari keturunan raja, termasuk Aquaman, Orm, Atlana, dan Junior, putra Aquaman. Namun, mereka lupa bahwa Junior juga merupakan keturunan raja dan darahnya dapat digunakan untuk membuka segel. Di tempat lain, David berhasil mengalahkan Tom dan menculik Junior. Dr. Shin, yang berada di kapal selam, mengetahui hal ini dan memutuskan untuk memberitahu Atlantis mengenai lokasi kapal selamnya. Aquaman kembali ke rumahnya yang hancur dan menemukan ayahnya terluka. Ia marah karena David telah menculik anaknya dan melukai ayahnya. Nereus mendeteksi sinyal dari Dr. Shin dan mereka segera menuju ke lokasi tersebut. Aquaman menyarankan untuk menghancurkan kapal selam dengan gelombang sonar tinggi dan bersiap untuk bertarung. Namun, Nereus masih ragu terhadap Orm. David dan Dr. Shin menuju Gunung Es dengan membawa Junior untuk membuka segel Kordex. Atlantis menembaki mereka, tetapi David berhasil lolos dan mencapai kerajaan Necrus. Aquaman menggunakan hewan peliharaannya untuk menyerang kapal selam, menghancurkannya, dan berhasil masuk ke kerajaan Necrus. Mereka diserang oleh rakyat kerajaan Necrus yang telah berubah menjadi monster. Orm membantu Nereus yang terjebak, memperkuat kepercayaan Nereus kepada Orm. Namun, rakyat kerajaan Necrus terus menyerang mereka. Di tempat lain, Dr. Shin mengkhianati David dengan memberikan sebuah bom. Namun, Dr. Shin ditangkap sebelum bisa melaksanakan rencananya. Mera berhasil menyelamatkan Aquaman dan Junior dari serangan David. Saat Mera hampir terbunuh oleh Black Trident, Orm menyelamatkannya tetapi menjadi kerasukan oleh Kordex. Orm mencoba untuk membunuh Aquaman agar ia dapat kembali menjadi Raja Atlantis. Namun, setelah Aquaman berhasil menyadarkan Orm, Orm memberikan Black Trident kepada Aquaman. Oh, 
Aquaman berhasil mengalahkan Kordex dengan bantuan Trisula emasnya. Ketika area tersebut hancur, Aquaman mencoba menyelamatkan David. Tetapi David memilih untuk melompat. Mera dan Dr. Shin berusaha melarikan diri, begitu pula Aquaman dan Orm setelah mengalahkan David dan Gordes. Mera berterima kasih kepada Dr. Shin karena telah menyelamatkan anaknya. Aquaman memutuskan untuk tidak mengembalikan Orm ke penjara dan memintanya untuk bersembunyi di Antartika. Hubungan antara Aquaman dan Orm membaik setelah kejadian tersebut. Aquaman memutuskan untuk memperkenalkan Atlantis kepada dunia dan bergabung dengan PBB untuk memperbaiki iklim global. Kemunculan Atlantis mengejutkan seluruh dunia, mengubah pandangan mereka yang menganggap Atlantis hanya mitos. Dan film pun selesai.